que es unidad tan brava. Esto es increíble, ¿no? Mm. Cuando pensé que ya nada podía sorprenderme del Hospital Santa Rosa, terminamos en estas. Mm. Como quien dice, la cereza del pastel. Cuidado se quema. Gracias, Alvarito. Gracias, Alvarito. Pues la verdad, a mí me parece que esa no es la manera de tomar las cosas. Hay que pensar positivo, hay que estar positivos. Hay que ver el vaso medio lleno, que eso es lo que yo siempre le digo a Melena. No, las cosas van a salir bien. Además, usted, Alvaringuis, usted está muy bien. No ve que la parte de sus estudios, ¿quién la cubre? La universidad. Así que está muy bien. Sí, Sol, eso es cierto, pero los planes de muchas personas no se van a cumplir. Como por ejemplo, míreme, el plan más importante que yo tenía en este momento era la, la adopción de Sarita. Y eso, pues no se va a dar. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿De qué me perdí? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Después de mucho hablarlo, hasta pelearlo con Fernando, nosotros queríamos contratar un abogado de los filos. Ah, pues Julio César, el mejor amigo de Pérez, el que le está ayudando con, sí. con los mellizos. Y pues, pues es muy caro. No lo vamos a poder pagar, Elena. ¿Es en serio? Me imagino que también, pues, con todo ese bololo que se arma con sus papás. Eso es lo que más rabia me da a mí. Es que yo no entiendo por qué todo el tiempo tengo que estar peleando con mis papás. ¿Por qué? Eso no es rico, eso no está bien. Y más cuando yo veo la cara de ilusión de Fernando, cuando ve a Sarita, el hogar que nosotros hemos construido los tres. Que no ha sido nada fácil, pero... Ah, no pintan las cosas. Nosotros no vamos a poder pagar ese abogado. No, pues ojalá que sí pasen las cosas, Álvaro. Pero pues entiendo que la vida de un momento a otro nos cambia. Y chao sueños, chao proyectos, o si no, míreme a mí. A mí igual me toca hablar con ese señor del seguro de Candelaria. ¿Yo con qué voy a pagar eso? Dios mío, pero sí que es bien terca. ¿Qué? No, yo ya le he dicho que no hay que hacer absolutamente nada con eso. No, usted tampoco. No piensen de manera negativa, por favor, les estoy diciendo. No piensen en algo que todavía no ha pasado. No ha pasado todavía nada malo. No hay que lamentar. Es que yo de ustedes esperaría antes de tomar cualquier decisión. 